హలో నమస్కారం అండి తెలుగు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ఛానల్ కి స్వాగతం మా ఛానల్ లో ఇప్పటి వరకు రెండు వందల ఆరు వీడియోలు అనేవి పెట్టడం జరిగింది ఇవన్నీ కూడా మనకి పంచాయతీ సెక్రటరీకి బిఆర్ఓకి బిఆర్ఏకి ఎస్ఐకి కానిస్టేబుల్స్ కి అందరికీ కూడా ఉపయోగపడేటటువంటి చాలా ముఖ్యమైన వీడియోలు అనేవి రెండు వందల ఆరు వీడియోలు అనేవి మా ఛానల్ లో ఉన్నాయి మా ఛానల్ లోకి వెళ్తే మీరు అన్ని వీడియోలని చూడగలుగుతారు మీరు నా యూట్యూబ్ కింద ఉన్నటువంటి రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ మీద క్లిక్ చేయడం ద్వారా మీరు సబ్స్క్రైబ్ అవుతారు తర్వాత ఏంటంటే ఈ రోజు నాకు చాలా వరకు కాల్స్ వస్తున్నాయి నేను వీడియోలో చాలా మంది చెప్పాను మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే కాల్ చేయమని చాలా వరకు కాల్స్ వస్తున్నాయి సార్ మేము ఓఎంఆర్ షీట్ సరిగ్గా పూర్తి చేయలేదను లేకపోతే రకరకాల కారణాలతో నాకు కాల్ చేయడం జరుగుతుంది మనం ఏంటంటే ఒక కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కి వెళ్ళినప్పుడు తీసుకోవాల్సినటువంటి జాగ్రత్తల గురించి మనం ఈ వీడియోలతో చూద్దాము ఈ పరీక్షకు వెళ్ళడానికి తీసుకోవలసినటువంటి జాగ్రత్తల్లో చాలా ముఖ్యమైనది ఏంటంటే ఆరోగ్యం మనం ఆరోగ్యంగా ఉంటేనే ఎగ్జామ్ రాయగలుగుతాము ఓకే మనకి ఏ విధమైన డిస్టర్బెన్స్ ఉండకూడదు అంటే ఏం చేయాలంటే రేపు ఎగ్జామ్ ఉంది రేపు మనం ఎగ్జామ్ కు వెళతాము అనగా ఈ రోజు మనం నాన్ వేజ్ తినడం అటువంటివి ఏమీ కూడా చెయ్యకూడదు నాన్ వేజ్ తినడం లేకపోతే బయట దొరికేటటువంటి ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్స్ కి వెళ్ళి మన ఇష్టం వచ్చినవి తినడం అటువంటివి చేస్తే మనకి అది ఆ రోజు ప్రభావం చూపించకపోయినా మన్నాడు ప్రభావం చూపించవచ్చు సో మనం రేపు ఎగ్జామ్ కి వెళుతున్నాము అన్నప్పుడు నాన్ వేజ్ తినడం తగ్గి నాన్ వేజ్ తినడం అనేది మానేయాలి ఓకే నాన్ వేజ్ తినడం మానేయాలి తర్వాత మనకి టైమ్ టైం ఏంటంటే ఎగ్జామ్ కి వెళ్ళేటప్పుడు టైం ఎంత తీసుకో ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ మనం రేపు పొద్దున ఎగ్జామ్ కి వెళుతున్నాం అంటే అక్కడ ఒక గంట ముందల ఉండాలి ఒక గంట ముందల ఉండాలి అంటే మనం గంట ముందల బయలుదేరాలి ఇక్కడ బయలుదేరేటప్పుడు ఒక విలేజ్ ఉందనుకోండి ఒక విలేజ్ కి సంబంధించి ఒక బస్సు అనేది రోజు ఎనిమిది గంటలకు వస్తుంది ఎనిమిది గంటలకు వచ్చి అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరినీ కూడా మెయిన్ సెంటర్ కి తీసుకు వెళ్తుంది అనుకుందాం కానీ దురదృష్టం చెత్తు ఆ రోజు ఎనిమిది గంటలకు బస్సు రాకపోతే మన పరిస్థితి ఏంటి ఓకే మీకు అర్థమవుతుంది కదా అందుకని చెప్పి ఏంటంటే ఎప్పుడు కూడా మనం ఎగ్జామ్ కి వెళ్తున్నాము అంటే వన్ అవర్ ముందలే బయలుదేరిపోవాలి వన్ అవర్ ముందలే అక్కడ బయలుదేరిపోయి ఉండి ఆ రోజు బస్సు ఎక్కితే బస్సు మనకు ఆటో దొరికితే ఆటో క్యాబ్ దొరికితే క్యాబ్ ఏదో ఒకటి ఎక్కి ఆ ఒక్క రోజు మాత్రమే మనం కాతంత త్వరగా వెళ్లేటట్టు చూసుకోవాలి వన్ అవర్ ముందర అక్కడికి వెళ్ళాలి ఓకే వెళ్ళిన తర్వాత మనకి మూడో పాయింట్ ఏంటంటే అక్కడ హాల్ టికెట్ నెంబర్ ని చెకింగ్ చేసుకుని మన రూమ్ లో మనం కూర్చోవడం ఇది అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత వన్ అవర్ టైం ఉంది కదా ఈ వన్ అవర్ టైం లో అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మన హాల్ టికెట్ నెంబర్ ఎక్కడా ఏంటి అనేది ఇంకోటి వన్ అవర్ ముందర బయలుదేరామన్నారు అంటే దానికి అర్థం ఇంకొకటి ఏంటంటే మనకి తెలిసిన కాలేజీలో వేస్తారని లేకపోతే మనం చిన్నప్పటి నుంచి చదివి స్కూల్లో వేస్తామని ఉండదు కదా కొత్త ఊర్లో ఎక్కడో కొత్త కాలేజీలో ఇప్పుడు పర్స బస్సు ఒక విజయవాడ ఉందనుకోండి ఒక విజయవాడ సంబంధించి ఒక వ్యక్తికి అన్ని తెలియాలని లేదు అన్ని కాలేజీలు అడిగి తెలియాలని లేదు హైదరాబాద్ సంబంధించిన వాళ్ళైతే వాళ్ళకి అసలే పుట్టినప్పటి నుంచి హైదరాబాద్ లో ఉంటేనే తప్ప మామూలుగా కొత్తగా హైదరాబాద్ వెళ్ళిన వాళ్ళకి అసలు తెలిసే ప్రసక్తే లేదు అందరినీ ఆల్నే వెళ్ళే అడిగి వెళ్ళాల్సి ఉంటుందే తప్ప ఓకే వన్ అవర్ ముందర బయలుదేరిపోయి మన ఎగ్జామ్ సెంటర్ కి వెళ్ళంగానే మన హాల్ టికెట్ నెంబర్ ఏ రూమ్ లో ఉంది ఎక్కడ మనం కూర్చోవాలి అనే దాన్ని చెక్ చేసుకోవాలి చెక్ చేసుకోవాలి అంటే ఎప్పుడు కూడా మనం ఏ కాలేజీకి అయితే వెళ్ళామో ఆ కాలేజీ ముందర ఒక లిస్ట్ పెడతారు ఆ లిస్ట్ లో యాభై నాలుగు ఐదు ఒకటి ఒకటి ఆరు నుంచి నూట ముప్పై ఎన్నో రూము మూడో రూమ్ లో కూర్చోవాలి అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తారంటే మీరు చాలా మంది ఈ మూడు డిజిట్స్ చూసుకుంటారు ఈ మూడు డిజిట్స్ ఈ మూడు డిజిట్స్ చూసుకుని ఎక్కడ ఉన్నాం కదా మనం అనుకుంటారు అది తప్పు అలా అలా సిరీస్ ని చూసుకోవడం తప్పు ఎప్పుడు కూడా ఫస్ట్ కార్డు నుంచి చూసుకోవాలి నా హాల్ టికెట్ నెంబర్ యాభై నాలుగు ఐదు ఒకటి ఆరు నుంచి నూట ముప్పై దాకా ఎక్కడా అని చూసుకోవాలి తప్ప నా చివరి డిజిస్ట్ ఈ మూడు లెటర్స్ కూడా నూట పదహారు వచ్చిందని చూసుకుంటే ఇక్కడ సిరీస్ మారద్దే ఇప్పుడు యాభై మూడు పెడతారు యాభై మూడు పెట్టి ఉందనుకోండి అది వేరే వాళ్ళు హాల్ టికెట్ నెంబర్ అవ్వుద్ది కానీ మీరేంటి రాంగ్ వెళ్ళిపోతారు అనమాట ఎప్పుడు కూడా హాల్ టికెట్ మొత్తాన్ని కూడా మనం చెక్ చేసుకోవాలి 
हाल टिकेट नंबर एक्टी एक्ो चक्सि ओके इधर की तेस विषय का एग्जाम की वेल्ले वाली नैन जरूर इधर हाल टिकेट रूम लुटार कुर्चुन तरह ओएमआर षीट ओएमआर षीट कमआर षीट सारी ओएमआर षीट पूर्ति चेयर चाल मंदी ओएमआर षीट दाला तपल उ मन इपड़ू एग्जा रूम लि कुर्चुन तरह मन मेन चेयल पे इनजुलेटर चप्न प्रती श्रद्धा चेयर प्रती एग्जाम से उड़ेट इनजुलेटर्स वो हड्रेड पर्सेंट ऐक्युरसी तो पे वालुर नड़चकटे ओएमआर षीट करेक्ट पूर्ति चेयल ओके फस्ट आफ आर्त विषय इनजुलेटर गारो अभी विन ओके विन तरह परस चाल मंदी कग्जाम के ओएमआर षीट असल अंदवरी ओएमआर षीट इन चूँ नोएमआर षीटे इला उ यह ओएमआर षीट मन की इनजुलेटर गारा पूर्ति चेयर एनेट अने डेटी मंत अने मंत इयर अने इयर वेकोच बुक्ट नंबर को बबुल चेयर इवन आज चूंटर अच्छे ने अवगाहन अनेवी ने इन चूँ डेट डेट रही रेसकूर पोस्ट रेसक सोना रूम मूडो तारीख सोना मूड नागो तारीख सोना नाग अला पर्सपोज इवा मूडो तारीख पोस्ट सोना वैसी तरह मूडे पोस्ट सोना बबुल तरह मूड बबुल चेयर ओके बबुल स्पीड उपड़ी इन मंत मंत चोटे मंत अट्ला अलाकिचना हाल टिकेट नंबर रिजिस्ट्रेस नंबर इक रिजिस्ट्रेस नंबर तरवा इवन पूर्ति फस्ट इन इप्ड चूँ रिजिस्ट्रेस नंबर नागरिक नाग इकड़े लाइन लागो दिन बबुल चेयर ओके तरह चूस्ते इकड़ो बबुल चेयर अला मतवनी मन बबुल तरवा मन की आसर्स ये आंसर विषयानी सर की चाल मंदिर तुम्हें जैसे चाल मंदिर चाल मंदे कंफ्यूज इकड़े आंसर षीट दसर षीट विषयांटे मन के चला डबुल चला इधी इक बबुल अने चुटा को एम चारे बिट की करेक्ट दाखिल बबुल रो बिट की रू अला बबुल वरस तरह अलापत उ अलांट पौरपा सर और लाइन मर्चिप दाने कबुल इंकंत मल्ल मन अच्छी चरपलेम सारी पेन पे दिदे मल्ल दिन मन मार्च काबी मन एपड़ू एला चूस नोटो दा मूड आंसर सो की मूड रि नूड की एन नाइद अला चूस अंत तप मन अंत वरस कदमी दीन के दीन के दीन के अला चुटकेंटे मटी की एक्ना तपिंदे मट की मन वल का ओके चक्सक उ तुम की नैन मूडो बिटे पड़ता तुम की मूड रुकी अला एंटे पेटक बबुल चुटेदर की विषय नीतना बिटते अर ग अर निमश अर निमश बबुल चुटे बिटते निमश बबुल चुटे ओके बर्ति पाइंट चाल इंपारटे बिटे अर निमश दुद्धाली बिट कमशर दी चुटे से अब मन टाइम सेव तप मन इष्टों चोट आलोचे चोट मरी तक आलोचे अलाकूटे मन के टाइम अने सरपोरे एपड़ू सक्रम टाइम चूस अंत नीन विषय चुपना 
మీరు ఆన్సర్ చేసేటప్పుడు మటుకు ఎంత స్పీడ్ గా ఉంటే అంత మంచిది ఓకే ఈ బబుల్స్ చుట్టేటప్పుడు చాలా మంది ఏంటంటే ఇక్కడ దీంట్లో ఫర్ సపోజ్ మనకి చూస్తే దీంట్లో దీన్ని సగమే చుట్టడం సగం వరకు ఇలా బబుల్ చేయడం లేకపోతేనేమో ఈ బబుల్ ఏమో బయటకు వచ్చేసేలా బబుల్ చేయడం ఇలాగా లేకపోతే ఇలా టిక్ మార్క్ చేయడం లేకపోతే ఇలా ఇంటూ చేయడం అవన్నీ తప్పు అలా చేయకూడదు అలా చేయకోకుండా మనం ఏంటంటే ఏదైతే బిట్ ఉందో దాన్ని మట్టుకే బయట ఇలా రౌండ్ అప్ చేసుకుని నీట్ గా లోనకి అలా రౌండ్ అప్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి ఓకే చాలా నీట్ గా చేయాలి సిస్టమ్ మీద కాబట్టి నాకు రావట్లేదు కానీ మామూలుగా ఇట్లా నీట్ గా ఎటు వెళ్ళకూడదు చాలా నీట్ గా చేసుకోవాలి నీట్ గా చేసుకున్న తర్వాత మనకి ఎక్కడ కూడా అలా గీత బయటికి రాకూడదు లోనికి రాకూడదు అంటే సక్రమంగా లోన మట్టికే చేసుకోవాలి ఇక్కడ బబుల్స్ చేసి ఉన్నాయి చూసారా దీంట్లో చూడండి బబుల్స్ ఎలా చేసి ఉందో బ్లా పెన్సిల్ తో అట్లానే చేయాలి కాకపోతే మీరు బ్లాక్ బాల్ పెన్ కానీ బ్లాక్ బాల్ పెన్ తీసుకెళ్తే బాగుంటుంది కొంతమంది ఏంటంటే మరి ఇలా దుద్దేస్తారు చిల్లుడిపోయేంతలాగా అంత చిల్లుడిపోయేలాగా దుద్ద అవసరం లేదు మామూలుగా దుద్దితే సరిపోతుంది తర్వాత ఏంటంటే మనకి ఈ ఎగ్జామ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇన్విజిలేటర్ గారు మన దగ్గరకు వస్తారు వచ్చి ఈ షీట్ ని తీసుకెళ్ళిపోతారు దీనికి సంబంధించిన దీని కింద ఉంటుంది ఒక కాపీ పేపర్ ఆ కాపీ పేపర్ మనకి ఇచ్చేసి అసలు దాన్ని తీసుకెళ్ళిపోతారు మనం ఎగ్జామ్ రాస్తున్నప్పుడు మధ్యలో చాలా మంది వస్తారు తమ ఫింగర్ తీసుకోవడానికి వస్తారు మన ఐ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవడానికి వస్తారు ఇంకోటి ఏంటంటే ఒక వైట్ పేపర్ పేపర్ మీద అంటే సంతకం చేయమని చెప్పి ఒక షీట్ అనేది వస్తుంది ఆ షీట్ మీద మనం సంతకం చేయాల్సి ఉంటుంది మనం సంతకం చేసి పక్క వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అలా ఇవి ఇవి కూడా మనం మధ్య మధ్యలో చూసుకుంటూ ఉండాలి ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత మనం ఎగ్జామ్ నుంచి బయటకు వచ్చేస్తాం ఇన్విజిలేటర్ గారు ఈ అసలు ఒరిజినల్ ఓఎంఆర్ షీట్ ని ఆయన తీసుకెళ్ళిపోయి డూప్లికేట్ ఓఎంఆర్ షీట్ ని మనకి ఇచ్చేస్తారు ఇంకొక మెయిన్ విషయం ఏంటంటే మొబైల్ ఫోన్స్ మొబైల్ ఫోన్స్ అనేవి మీరు ఎగ్జామ్ సెంటర్ కి అసలు తీసుకెళ్ళొద్దు ఓకే మీ కూడా ఎవరైనా వస్తే మీ మొబైల్ ఫోన్స్ పట్టుకోవడానికి ఉంటే వాళ్ళకి ఇవ్వండి ఈ మధ్యన నేను మొన్న ఒక ఎగ్జామ్కి వెళ్ళాను మొబైల్ ఫోన్ పెట్టడానికి నాకు చాలా ఇబ్బంది అయిపోయింది చాలా ఇబ్బంది పడ్డాను అనమాట మొబైల్ ఫోన్స్ కి ఓకే నా ఉద్దేశం ప్రకారం నా మాట కనుక మీరు వినాలి అని అనుకుంటే ఎగ్జామ్ సెంటర్కి వెళ్ళేటప్పుడు మొబైల్ ఫోన్స్ ని తీసుకెళ్ళొద్దు మీ మీరు ఒకవేళ తీసుకెళ్ళాలి అంటే తీసుకెళ్ళండి ఓకే మీకు నా వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే హలో హలో అండి కొత్తగా యూట్యూబ్ ఛానల్ చూస్తున్న వారి గురించి ఇది చెప్పడం జరుగుతుంది మీరు గూగుల్లో యూట్యూబ్ డాట్ కామ్ అని టైప్ చేసిన తర్వాత మీకు ఇట్లా ఓపెన్ అవుతుంది దీంట్లో యూట్యూబ్ మీద క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీకు ఈ విధంగా ఓపెన్ అవుతుంది పైన ఉన్నటువంటి బార్లో తెలుగు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ అని టైప్ చేసి ఎంటర్ కొట్టండి ఎంటర్ కొట్టిన తర్వాత మనకి ఇట్లా సరస్వతి దేవ్ బొమ్మ పక్క ఉన్నటువంటి ఈ తెలుగు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ అనే బటన్ మీద క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసిన తర్వాత మనకి పోటీ పరీక్షలకు ఉచిత శిక్షణ అని మనకి ఇలా వస్తుంది దీంట్లో వచ్చిన తర్వాత ఇవన్నీ కూడా మీకు చేయబడినటువంటి వీడియోలే మీ వచ్చేసి ఏంటంటే రెండు వందల ఇరవై నాలుగు వీడియోల దాకా ఉంటాయి సారీ రెండు వందల నాలుగు వీడియోల దాకా ఉంటాయి ఇవి ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ వీడియోస్ అని చూసారా ఈ వీడియోస్ మీద క్లిక్ చేయండి వీడియోస్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీకు ఈ రకంగా ఓపెన్ అవుతుంది ఇవన్నీ కూడా మీకు పంచాయతీ సెక్రటరీ కావచ్చు విఆర్ఏ విఆర్ఏ గ్రూప్ టూ అన్నిటికీ కూడా చాలా ఉపయోగకరంగా ఉండేవి చూడండి ఇక్కడ నేను పంచాయతీ సెక్రటరీ అని రాశాను పంచాయతీ సెక్రటరీతో పాటు మిగిలిన ఎగ్జామ్స్ కూడా ఇవి ఉపయోగపడతాయి అందుకే ఇక్కడ నేను పంచాయతీ సెక్రటరీ గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ విఆర్ వన్ రాయడం జరిగింది ఇక్కడ చూడండి ఇవన్నీ కూడా చాలా వరకు మనకి వీడియోస్ అనేవి ఓపెన్ అవుతాయి అవార్డుల గురించి కరెంట్ అఫైర్స్ గురించి సుప్రీంకోర్టు తీర్పుల గురించి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి విషయం ఇవన్నీ కూడా మనకి ఓపెన్ అవుతాయి ఇవన్నీ కనుక మీరు చూసేసినట్లయితే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి లోడ్ మోడ్ మీద క్లిక్ చేయండి ఈ లోడ్ మోడ్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇంకా వీడియోలు అనేవి ఓపెన్ అవుతాయి మీకు ఇవన్నీ కూడా చాలా వీడియోస్ ఉన్నాయి 
ఇవి కూడా చూసేసిన తర్వాత ఈ చూడండి ఇక్కడ పాలిటీకి సంబంధించినవి ఉన్నాయి ఇంకా చూస్తే జాతీయ ఉద్యమంలో ముఖ్యమైనటువంటి సంఘటనలు రెగ్యులేటరీ అథారిటీలు ఇవన్నీ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటివి ఇవి తర్వాత లోడ్ మోడ్ మీద మళ్ళీ క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసిన చూసారు తర్వాత చూసారు ఇక్కడ రాష్ట్రపతి భారత రాష్ట్రపతికి పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూ ఓకే ఇవన్నీ కూడా మనం చేసినటువంటి చాలా మంచి వీడియోలు చూడండి ఇక్కడ సైన్స్ ప్రమాణాల గురించి రసాయన శాస్త్రం అతి ముఖ్యమైనటువంటి విషయాలు ప్రభుత్వ అభివృద్ధి పథకాలు ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఇవన్నీ కూడా చాలా ఉన్నాయి ఇక్కడ చూడండి పేదరికం నిరుద్యోగం ఈ వీడియో కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా మంది దీన్ని చూడడం జరిగింది అన్ని వీడియోలు ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ చూడండి భీమా రంగం ఈ భీమా రంగం చూస్తే ఐదు వందల పద్దెనిమిది మందే చూశారు చాలా అంటే ఇది ఇంపార్టెంట్ కాదని మీ యొక్క ఉద్దేశం ఏది ఉంటుంది కానీ ఈ భీమా రంగం నుంచి మనకి బిట్స్ అనేవి వస్తాయి విద్య ఆరోగ్యం దీనికి సంబంధించి కూడా బిట్స్ వస్తాయి తర్వాత భారత రాజ్యాంగం షెడ్యూల్డ్ ఇది కనుక మీరు చూస్తే మీకు ఒక అవగాహన అనేది వస్తూ ఉంటుంది తర్వాత చూడండి ఇక్కడ మళ్ళీ లోడ్ మోర్ మీద క్లిక్ చేయండి లోడ్ మోర్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇంకా వీడియోస్ వచ్చినవి ఈ వీడియోలో చూసే ఇక్కడ మనీ బిల్ అని కేంద్ర జాబితా రాష్ట్ర జాబితా ఉమ్మడి జాబితాలకి ఎన్ని అంశాలు ఉన్నాయి ఏంటి అవన్నీ కూడా తెలుస్తూ ఉంటాయి లోక్సభ నిర్మాణం ఏంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో నీటి పారుదల ప్రాజెక్ట్ జెట్లు ఇవన్నీ కూడా చాలా వరకు ఓపెన్ అవుతాయి ఇక్కడ చూడండి కంప్యూటర్ అబ్రివేషన్స్ అని ఉంది మన కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో సిడి అంటే ఏంటి లేకపోతే కంప్యూటర్ సంబంధించి అబ్రివేషన్స్ అడుగుతున్నారు కదా డబ్ల్యూడబ్ల్యూ అంటే ఏంటి ఇవన్నీ కూడా ఈ వీడియో చూడడం ద్వారా తెలుస్తుంది మనకి కొత్తగా కొత్తగా ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత నూతన ఆంధ్రప్రదేశ్ జనాభా అని చెప్పి ఒక వీడియో పెట్టాను ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ అన్ని వీడియోలు చూసినప్పుడు మాత్రమే మీకు నాలెడ్జ్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది మళ్ళీ ఇక్కడ లోడ్ మోడ్ మీద క్లిక్ చేయండి చేసిన తర్వాత ఇంకా చూడండి ఇక్కడ సంస్థలు ఉంటాయి కదా పరిశోధనా సంస్థలు ఏ పరిశోధనా సంస్థ ఎక్కడ ఉంది ఏంటి ఇవన్నీ తెలియడానికి ఇక్కడ చూడండి కేంద్ర పప్పు ధాన్యాల పరిశోధన సంస్థ ఎక్కడ ఉంది అని ఫస్ట్ ఈ వీడియో అనేది పెట్టడం జరిగింది నేను టూ మంత్స్ ఎక్కువ పెట్టాను దీన్ని ఇది కూడా ఇవి ఇవన్నీ కూడా చూడాలి మీరు తర్వాత రాష్ట్రపతుల గురించి ఇక్కడ అంతర్జాతీయ బిరుదుల గురించి ఒక అతి ముఖ్యమైనటువంటి ప్రముఖ ఆవిష్కరణ గురించి ఇవన్నీ కూడా పెట్టాను తర్వాత మళ్ళీ లోడ్ మోడ్ మీద క్లిక్ చేయండి ఇంకా చాలా వీడియోలు ఓపెన్ అయినవి దీంట్లో చూస్తే మనకి హిస్టరీ సంబంధించి స్టార్టింగ్ ఎలా ఉంటుంది క్రీస్తు క్రీస్తు శకం మొదటి శతాబ్దం నుంచి మూడో శతాబ్దం వరకు భారతదేశం యొక్క క్రోణాలజీ ఇవన్నీ కూడా దీంట్లో ఉంటాయి చూడండి ఇక్కడ భారతదేశ నైసర్గ స్వరూపం దీని నుంచి కూడా బిట్స్ అనేవి వస్తూ ఉంటాయి ఇంకా ఇవన్నీ కూడా మానవ ఇక్కడ చూడండి సైన్స్ కి సంబంధించినటువంటి టూ హండ్రెడ్ బిట్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో అదే ఇక్కడ దీంట్లో జంతు శాస్త్రానికి సంబంధించి వన్ ఫిఫ్టీ బిట్స్ అనేవి చెప్పడం జరిగింది ఓకే ఈ రకంగా మొత్తం సైన్స్ కి సంబంధించిన వీడియోలు కూడా చూడండి మళ్ళీ నెక్స్ట్ లోడ్ మోడ్ మీద క్లిక్ చేయండి మనకి రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ ఎలా ఉంటుంది శ్వాస వ్యవస్థ ఎలా ఉంటుంది జీర్ణ జీర్ణాశయము కార్బోహైడ్రేట్స్ జీవుల వర్గీకరణ ఇవన్నీ చాలా చాలా మంచి యూట్యూబ్లు ఇవన్నీ కూడా ఇవన్నీ కూడా టూ రెండు వందల రెండు వందల ఆరు రెండు వందల ఆరు వీడియోల వరకు ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా ఇవన్నీ చూసినట్లయితే మీ నాలెడ్జ్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది చాలా మంది నాకు ఫోన్ చేసి ఛానల్లోకి ఏ విధంగా వెళ్ళాలి అంటున్నారు కాబట్టి మీకు ఇది చెప్పడం జరిగింది థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే